你擦屁股的时候是用左手还是用右手？右手啊。你为什么不用纸呢？老公呢，一定要脱了衣服打，嗯，因为穿着衣服打叫家暴，脱了衣服打呢叫情调。哎呦我的妈！什么样的女人最好泡呢？相信呀，这是很多男人都想知道的吧？因为女人的心呀，就像海底针，不好猜。你呢，先给我点个小红心，我呀来告诉你女人该怎么泡。接下来呀，你可要听好了，单身的女人呢，你放心的泡；风骚的女人呀，大胆的泡。寂寞的女人呢，你悄悄的泡；虚荣的女人呀，你随便泡。那富婆的女人呢，鲜肉来泡。你记住，什么样的女？不是姐夫，你出去吧，我要睡觉了。你让我出去啊？啊，不然呢？我还留你给我讲故事啊？我给你讲个屁故事啊！这可是我家。不是咋的？你还撵你小姨子走啊？我跟你说啊，你可别瞎说。我跟你姐已经离婚了。离婚了，知不知道？那你还管我？少管我，睡觉。哎呦我的妈！啊！<笑>老板，我又回来了。嗯，我不是跟你讲了吗？我不请保姆了。我老公不要我了。啊、怎么了？我老公说，啊，昨晚在哪里睡就滚回哪里去。哎呦我的妈！你昨晚在哪里睡的？你忘记了昨晚在你家里睡的？怎么在我家睡的？你昨晚不是酒喝多了吗？我准备回去，你说今晚就不要回去了。然后呢？然后，然后我就没回去了。<笑>媳妇，你好色吗？我好那玩意儿呢？不是，我咋就这么不信你呢？你不信我啊,啊？你不信你就送我个老爷们，你试试。你那啥表情啊？不行你就送俩，三个我也不建议。<笑>男人在强吻女人的时候，为什么大部分女人都不会拒绝呢？今天啊，我就把我们女人的这点秘密全部告诉你。我也不怕姐妹们骂我喷我了。我先跟你要个免费的小红心，再帮我点个头像边的加号，让我来告诉你。这第一呢，就是女人表面啊是很拒绝的，但内心早就已经接受你了。那第二呢，就是女人的心里啊有一种满足感，女人都喜欢霸道的男人。那第三呢，就是怕伤害男人的自尊心。说到底呀。真相呢只有一个，那就是他的内心啊早就已经悄悄地爱上你了。随时就等你下手了，都等得着急了。妹，嗯，问你个问题，男人没结婚叫包头，女人结婚叫开封，那么男女谈恋爱叫什么呢？嗯，姐，嗯，你知道女孩子身上哪个部位爸爸妈妈碰两次，男朋友碰一次，但是老公却一次碰不到呢？知道，你真笨，再好好想一想。完了，姐夫。又咋的了，小鱼？我今天上医院检查，我怀孕了。怀孕了，这不好事吗？愁眉苦脸干啥呀？好啥事儿啊？这点钱花可冤枉了。那冤枉啥呀？花了五百多块钱，孩子他爹是谁都不知道。哎呦我的妈！你怎么出去要个账，要了半年才回来？账要回来了吗？没有。虽然我没把账给要回来，但是我把他家孩子绑回来了。绑回来了啊，在哪呢？在我肚子里面。哎呀，你这是又把自己给搭进去了？没有，我没把自己搭进去。他要是不给我钱的话，我就不给他孩子，不给他孩子。<笑>我告诉你啊，今晚别跟我一个屋睡，上别的屋睡去。咋的？咋的？你感冒给我传染了呗，我有点发烧。我戴口罩睡觉不行吗？这一换床睡不着。不行，你给我整的头都痛，我一咳嗽喉咙痛。<笑>哎呦我的妈呀！你们干啥呀啊？人家咳嗽都胸疼，你可倒好。我咋的我？你没胸只能头疼了。<笑>你这么说我是不是？看你以后头疼脑热，谁还管你？<笑>你管了吗？啊？那别人家老爷们感冒发烧了，你知道别人家媳妇都咋说的不？咋说的
，吃完药赶紧睡会儿去啊，醒了就好了。你再瞅瞅你，我咋的了？你咋的了？吃完药赶紧干活去啊，出点汗就好了。哎呦我的妈！是吗你啊？<笑>我是这么说的吗？你就是这么说的，你知不知道？你说完这些话，让我觉得我跟别的老爷们之间，知道啥距离不？啥距离啊？我们就像是一首歌曲，知道不？啥歌？我们不一样。我们不一样。如果有一天我掉粪坑里了，救我出来需要做人工呼吸，你做不？做。看你那态度，做你也不是为了救我，你就是单纯想吃屎。哎呦我的妈！<笑>据说女人在床上呢是这样子的，尤其是第五个，你听听看我说的对不对？第一个，睡觉的时候呢会脱掉内衣；第二个，喜欢把头发放下来，不放的话睡不着；第三个，就是睡觉的时候呢不敢开窗户，因为她害怕有鬼；第四个，睡觉前呢都会盖被子，无论天气有多么的热；第五个，喜欢在床上玩手机，玩着玩着就睡着了；第六个，喜欢在床上吃零食；第七个，睡觉的时候呀喜欢男朋友从后面抱着她。老公，咋的了？今晚我要带你这屋睡。咱俩都分居了，你上我这屋干啥呀？赶紧回你那屋去。哎呀，都分居这么长时间了，你再不让我在这屋睡，明天我就回娘家了。我跟你说，你回娘家是你回娘家，但是咱俩已经分居了，你赶紧回你那屋去睡啊。那我回娘家，你就不想我吗？想啊，肯定想啊，我怎么可能不想呢？老想你了。那行。我给你一次机会，你猜猜我手里拿的是什么东西？你猜对了，我就不回去了。什么？火腿。什么？火腿。恭喜你答对了。哎呦我的妈！我不走了。你我不走了。凭什么说你是女的？有什么证明？掏出来，我看看。你干什么？我身份证。你说你大姨妈没了，嗯，让我晚上去你家、嗯。老妹儿，你记着，哥虽然穷，但是守灵这活，哥只能是干不了。离婚吧，我不想跟你过了。动不动就拿离婚吓唬我，今天就听你的，离就离。行，财产怎么分？我说了算吗？你说了不算，那就听你的呗。房子归我。行，那车子总归我吧。可以，存款一人一半。行，那孩子得归我。不行，孩子必须得归我。孩子凭什么归你啊？我身份不归我归谁？那咋办？就一个孩子。我不管，你想办法。那没有别的办法了，要不，咱们再生一个。啊、行，我觉得这办法可以。那我现在去买菜做饭。<笑>你妈说彩礼多少？我表姐上个月结婚，彩礼是四十万。